Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Evet, gezgin bir adam. Şimdi de kurumba Maldivler'de. Ya da kral yatağı diyorlar. Burada böyle bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Burası sizin kendi bahçeniz oluyor. Şöyle villalar var. Gene benim kaldığım yer gibi. Bu kum değil arkadaşlar. Çözülmüş mercan resifi. Bunlara da mercan resifi diyorlar. Biraz önce Maldivlerin başkenti Male'den çıktım, buraya geldim. Burası Male'ye çok uzak olan bir ada değil, yakın bir ada. Fakat ulaşım açısından sıkıntı çıkarıyorlar. Çünkü buraya otelin kendi organize ettiği botlarla sizi getirmeye çalışıyorlar. E, fahiş fiyatlar istiyorlar. 280 ila 320 dolar arası bir rakam istiyorlar. Fakat ben daha önce iletişime geçtiğim bir rehber arkadaştan beni buraya getirmesi için kendisi ricada bulundum. Dedim ki yani beni oradaki herhangi bir bot veya lokal adalara giden botlarla ben dedim kurumbaya gitmek istemiyorum. Çünkü sonuçta 280 ya da 320 dolar gibi bir rakam ödemek istemiyorum. Pahalı. Zaten kurumbanın kendisi zaten aşırı pahalı. Şimdi hadi hep beraber bir odayı gezelim bir dolaşalım. Bakalım odada ne var ne yok. Ya burası yani bu kadar para alıyorlar ama arkadaş hakikaten değiyor mu değmiyor mu bir görelim. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar Burası bir böyle bir otel odası. Burada geliş ekran bir televizyonu var. Şurada bir kanepesi var. Burada da gördüğünüz üzere çift kişilik. Hatta çift kişilik demeyelim de buna queen bed diyorlar. Yani kraliçe yatağı veya king bed ya da kral yatağı diyorlar. Örneğin burada ben bu gece burada kaldım ve çarşaflarımın, havlularımın değişmesini istiyorsam bunu buradaki çalışanlara bildirebilmem için ne yapmam gerekiyor? Şuradaki bulunan Yunus balığını alıyorum, yatağın üzerine böyle koyuyorum. Yani bu Yunus balığını buranın üzerine koymam, benim çarşaflarımı, havlularımı değiştirin anlamına geliyor. Bu, buradaki eğer bu Yunus'u buraya koyarsanız değiştiriyorlar ama koymazsanız herhangi bir değişiklik yapmıyorlar. Sadece yatağınızı falan düzeltiyorlar. O da böyle bir tane böyle tavan vantilatörü var, bir tane kliması var. O da bir nevi suit oda gibi. Burada da şöyle bir makyaj masası gibi bir masa var. Zaten makyaj aynası da var burada. Bu kapıdan da bu kapıyı aynı zamanda dışarıda yani kilitleyebiliyorsunuz da böyle. Buradan da kilitleyebiliyorsunuz. Fakat eğer e, eşinizle beraber, çocuğunuzla beraber buraya geldiğinizde kilitlemenize gerek yoksa kapıyı açıp dışarıya çıkabiliyorsunuz. Kapı açık da kalıyor ama ben tavsiye etmiyorum. Çünkü dış, e, içeride klima çalışıyor sürekli olarak. Buraya girdiğiniz zaman burada böyle bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Sol tarafta ve sağ tarafta cam duvarlar var. Burası sizin özel banyonuz. Burada küveti doldurup içinde uzanabilirsiniz. Bu jacuzzi değil. Sadece küvet olarak kullanabiliyorsunuz bunu. Burada iki tarafta da lavabolar var böyle. Havlularınız var. Burada duşunuz var. Duşunuzu alabiliyorsunuz hem sıcak hem soğuk. Burası sizin kendi bahçeniz oluyor. Dışarıdan hiçbir şekilde kimsenin sizi görmesi mümkün değil. Bakın böyle. Dışarıdan sizi kimsenin görmesi, dikizlemesi mümkün değil. Hem burada bir lavabosu var, burada bir tuvaleti var. Otel gerçekten temiz bir otel. Baya konforlu, baya hoş, baya güzel bir otel. Şuradan da şöyle buraya geldiğim zaman burada da bir duş bölümü var. O tarafta bir duş bölümü, bu tarafta bir tuvalet. Burada bir tane küvetiniz var. Burada da herhalde çamaşırlarınızı asmak için bir çamaşırlık gibi bir şey var. Burada da havlularınız var arkadaşlar. Otel böyle bir otel, güzel bir otel. Yani kurumbaya geldiğiniz zaman ben kurumbayı tavsiye ederim size. Kurumba aşağı yukarı geceliği yemekler dahil 2500 lira falan bir rakam tutuyor geceliği. Ben burada 3 gece kalacağım. Bunun için tabii biraz cüzdanın ağzını açmak gerekiyor. Hep beraber bir de dışarıya çıkalım. Yani ilk geldiğim yere doğru bir çıkalım, bir bakalım. Arkadaşlar bakın dışarıya şemsiyeler falan koymuşlar. Yani mesela diyelim ki hava yağışlı, yemeğe gideceksiniz veya bir yere gideceksiniz. Buradan şemsiyenizi alaraktan da gidebiliyorsunuz. Benim odam burası, 124 numara. Bir de hep birlikte deniz tarafına geçelim. Bakalım orada ne varmış. İçeri girdik. Şimdi de eğer yüzmek istiyorsak bu kapıdan dışarı çıkacağız. Ben de ilk defa çıkıyorum. Dışarı çıktığınız zaman arkadaşlar şöyle bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Burada gün boyu oturup keyifle 
yiyecek, içecek içebilirsiniz. Oda servisine bildirerekten siparişlerinizi vererek burada oturup keyfinize bakabiliyorsunuz. Burada da bir oturma alanı var böyle. Ben e, göstermek istiyorum hani burayı merak edenler için. Belki hani tatil için gelmek isteyenler olabilir, balayı için gelmek isteyenler olabilir. O yüzden fikir edilmesi amacıyla şurayı size göstermek istiyorum. Benim bulunduğum oda burası. Benim kalacağım oda burası. Burası da oranın bahçesi, ağaçları. Böyle hoş, temiz bir yer. Burada şöyle villalar var. Gene benim kaldığım yer gibi. Burada böyle bir durum söz konusu. Eğer odanızın numarası zaten şurada yazıyor. 124 numara. 124 numarada kalıyorsanız sizin için şuraya şezlong koyuyorlar. Yani o şezlongların birer numarası var. Mesela benim odaya ait iki tane şezlong bulunuyor. Bu şezlongların üzerinde de numaraları yazıyor. Bu sayede kimse kimsenin şezlonguna dokunamıyor. Maldivler kurumba denildiği zaman burası aklınıza gelsin arkadaşlar. Temiz, hoş bir yer. Denizi de zaten çok güzel. Ben e, biraz sonra geleceğim. Denizden faydalanacağım. Gerçekten denizi hoş. Burası bir koy gibi böyle. İnsanlar uzanıyorlar. Burada gün boyu rahat bir şekilde yüzebiliyorsunuz. Bu gördüğünüz ağaçlar e, palmiye ağaçları falan değil arkadaşlar. Bunlar kokonat yani Hindistan cevizi ağaçları. Ben sahilden biraz uzaklaşıyorum. Su şu an göbeğime kadar geldi böyle. Değişik değişik kuşların sesleri geliyor. Zaman zaman ötüyorlar. Çok güzel de ötüyorlar maşallah. Sabah sabah zaten kahvaltısını yapan insanlar hemen sahile koşuyorlar. Kendilerini güneşin altına atıyorlar. Sıcak suyun koyununa atıyorlar kendilerine. Buradaki kokonat ağaçları müşterilere zarar vermesin diye yani buradaki Hindistan cevizi insanların kafasına düşmesin diye tamamı hasat edilmiş. Türkiye'de şu an kar kış tipi kıyamet ama burada mükemmel bir hava var. Gayet farklı yaz havası gibi. Çünkü burada zaten kış yok arkadaşlar. Bu kum değil arkadaşlar. Çözülmüş mercan resifi. Görüyorsunuz. Şöyle. Görüyor musunuz? Tuzdan da ince arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bunlar hani buranın biraz önceki göstermiş olduğum kumları vardı ya. Kum gibi şey vardı ya işte bunlar kum değil normalde bunlar canlıymış bunlara da mercan resipi diyorlar bunlar böyle çözülünce böyle bu şekle geliyor sonra tabi daha da ufalıyor ee, biraz önce göstermiş olduğum ki gibi tuzla muz oluyor yani tuzdan daha ince oluyor şurada oturup keyif yapabilirsiniz şu an çok sakin, kimse yok. Saat 2-2.30 civarları. Ama şansıma yağmur başladı. Normalde yağmur olmazmış bu zamanlarda. Fakat işin enteresan tarafı işte şu yağmur başladı. Eğer çift olarak buraya gelirseniz böyle burada keyif yapın. Ama şu zıkımları buraya atmayın be arkadaşlar. Yani bu insanlar niye böyle pis anlamadım. Gittikleri her yere çöplerini bırakıyorlar. Anlamış değilim. Yağmur epeyce yağmaya başladı. Tabi yağsın. Ben yağmurlu havada bir de denize gireceğim. Bakalım yağmurlu havada denize girmek burada ne kadar keyifli. Ne kadar keyif verecek bize. Görelim. Beraber 
bir keyfine varalım. Yağmur da bir başka güzel. Su zaten berrak, tertemiz. Yani bir tane pislik yok suda. Tertemiz bir suyu var arkadaşlar. Burası da dalgıç eğitimi verdikleri yer arkadaşlar. Burada dalgıç eğitimi veriyorlar. Kısmet olursa bir de burada dalacağız. Ama yağmurun dinmesi gerekiyor. Yağmur dindikten sonra ben dalarım. Ben daha önce de dalma deneyimim oldu. Baya keyifli, baya güzel oluyor. Tavsiye ediyorum sizlere de. Gördüğünüz üzere bir sal, salın üzerine çıktım. Evet, sala ilk defa biliyorum. <gülüyor> Gördüğünüz gibi bu da böylesi bir sal. Herhalde burada temizlik falan yaparlar için kullanıyorlar. Değerli dostlar, burası böyle bir yer. Gerçekten çok güzel bir yer, cennet gibi bir yer. Umarım ki siz de buraya gelirsiniz. Buralarda tatil etme imkanına kavuşursunuz. Gerçekten temiz, hoş, eğlenceli, güzel bir yer. Rahat, en azından çok fazla gürültüsü yok. Denizi zaten deseniz mükemmel. Havası zaten deseniz mükemmel. Buradaki çalışan personel gayet ilgili, gayet temiz, tesis konforlu. Siz de geldiğinizde umarım siz de keyifli anlar geçirirsiniz. Hepinize teşekkürler. İzlediğiniz için çok sağ olun. Kanala abone olmayı 